ఇది నారదునికి సంబోధన వారిజం అంటే పద్మం వారి అంటే నీరు నీటి నుంచి పుట్టింది వారిజం నీరు అనే అర్థానికి జ అనే ప్రత్యయం జరిస్తే పద్మం అయిపోతుంది వారిజము నీరజము అంభోజము తోయజము సరసిజము అని కూడా అటువంటిది వారిజం వారిజ భ్రూణ సూతి వారిజ భ్రూణుడు అంటే వారిజం గర్భముగా కలిగిన వాడు బ్రహ్మదేవుడు భ్రూణం అంటే భ్రూణహత్య అంటారు కానీ గర్భంలో ఉన్న శిశువుని చంపేస్తే భ్రూణహత్య ఇప్పుడు అబాలసన అంటే భ్రూణహత్య ఆ పిండాన్ని చంపేయడమే కదండి అంతకంటే ఉంది అది చాలా తప్పు అది భ్రూణ హత్య అందుకే భ్రూణ శబ్దం ఇక్కడ వాడు వారిజ భ్రూణుడు అంటే వారిజం గర్భముగా కలిగిన వాడు బ్రహ్మ సూతి అంటే కొడుకు ఆ బ్రహ్మ కుమారుడే నారదుడు బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు ఆయన ఇలా సంకల్పించాడు దేవతలు అలాగే ఉంటారు మనకి మళ్ళీ తొమ్మిది నెలలు మూడు ఇడవను ఆసుపత్రికి వెళ్ళవను మెటర్నిటీ లీవ్ ఉండవు వాళ్ళకి సంకల్పిస్తారు నా కొడుకు కావాలి అని బ్రహ్మదేవుడు సంకల్పిస్తే కలుగుతాడు అంత ఎదురుగా నుంచుంటాడు ఈయన గర్భంలో మోసే పని లేదు మగవాళ్ళకి కూడా పడతారు ఆడవాళ్ళకి ఏదో పడతారు మగ ఆడ తేడా ఏం లేదు ఇక్కడ దేవతలు ప్రత్యేకతలు దేవతలకు ఉంటే మనం నమ్మి తీరవలసింది మానస పుత్రుడు వశిష్ఠుడు అంతే నారదుడు అంతే దక్ష ప్రజాపతి అంతే కశ్యప ప్రజాపతి అంతే వీరంతా బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు మహత్తరమైన జ్ఞానంతో పుడతారు పుట్టినప్పుడే వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే చేయొచ్చు చెయ్యరని కాదు వాళ్